ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ പച്ചയായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന കവിതകൾ എഴുതി ശ്രദ്ധേയനായ മലയാള സാഹിത്യകാരനായിരുന്നു വാലോപ്പള്ളി ശ്രീധരമേനോൻ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ തൃപ്പൂണിത്തറയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് മെയ് പതിനൊന്നിന് കൊച്ചുകുട്ടൻ കർത്താവിൻ്റെയും നാണിക്കുട്ടിയമ്മയുടെയും പുത്രനായിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം സസ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദമെടുത്തതിനു ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയൊന്നിൽ അധ്യാപന വൃത്തിയിൽ പ്രവേശിച്ചു ഭാനുമതിയമ്മയാണ് ഭാര്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ ഹൈസ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപകനായാണ് അദ്ദേഹം വിരമിച്ചത് മലയാളിയുടെ ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായ രഹസ്യങ്ങളിൽ രൂപകങ്ങളുടെ വിരലുകൾ കൊണ്ട് സ്പർശിച്ച കവിയാണ് വയലോപ്പിള്ളി മാമ്പുവിന്റെ മണവും കൊണ്ടെത്തുന്ന വൃശ്ചികക്കാറ്റ് മലയാളികളുടെ ഓർമ്മകളിലേക്ക് സങ്കടത്തിന്റെ ഒരു അശ്രുധാരയും കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് വയലോപ്പിള്ളിയുടെ മാമ്പഴത്തിലൂടെ മലയാളി അനുഭവിച്ച ആ പുത്ര ദുഃഖം ഒരുപക്ഷെ ഭൂമിയുടെ അനുശ്വരമായ മാതൃത്വത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയ പുത്രന്മാരുടെയും ജനപദങ്ങളുടെയും ഖേദം ഉണർത്തുന്നുണ്ട് ഈ മഹാകവി തുടർന്ന് രക്തസ്രാവം കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് ഡിസംബർ മാസം ഇരുപത്തിരണ്ടിന് അന്തരിച്ചു ശ്രീ എന്ന തൂലിക നാമത്തിൽ എഴുതി തുടങ്ങിയ കവിയുടെ കവിതകൾ പലതും കേരളത്തിൽ ഒരു ഭാവുക പരിവർത്തനമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് കേരളത്തിൽ ജന്മിത്വത്തിന്റെ അവസാന പിടിമുറുക്കൽ സാമൂഹികവും സാമുദായികവുമായ മൂല്യങ്ങളുടെ പരിണാമഘട്ടം ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തികഞ്ഞ ലക്ഷ്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് കൊതിക്കുന്നു രണ്ട് ലോകമഹായുദ്ധങ്ങൾ കണ്ട ഭൂമി അതിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായ പട്ടിണിയും ദാരിദ്ര്യവും എന്നിങ്ങനെ തികച്ചും അശാന്തമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് കവി തന്റെ യവനം കഴിച്ചുകൂട്ടിയത് കാലവും ലോകവും മാറുന്നു എന്നതാണ് വയലോപ്പിള്ളി കവിതയുടെ ആധാരശില വയലോപ്പിള്ളിയുടെ സമപ്രായക്കാരനും അടുത്തടുത്ത ഗ്രാമങ്ങളിൽ ജനിച്ചവരുമായിരുന്ന ചങ്ങമ്പുഴയുടെയും ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻ പിള്ളയുടെയും കാൽപ്പനിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ മലയാള കവിതാ രംഗത്തിൽ വെന്നിക്കുടി പാർച്ചു നിൽക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അതിൽ നിന്നും തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായി യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ ഒരു പാത വെട്ടിത്തിളച്ചെടുത്തവരിൽ ഒരാളായിരുന്നു വയലോപ്പിള്ളി ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായർ എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യർ മുതലായവരായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമപ്രായക്കാർ ജന്മത്തത്തെ കാളയറി വയലോപ്പള്ളി ചെവി കൊടുത്തത് അടിസ്ഥാന വർഗക്കാരുടെയും പണിയാളരുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾക്കാണ് വയലോപ്പിള്ളി കവിതകളിൽ ഏറെ തെളിഞ്ഞു കാണാവുന്ന ഒന്നാണ് അടിസ്ഥാന വർഗ പക്ഷപാതം കുടിയൊഴിക്കൽ കന്നിക്കൊയ്ത്ത് കാക്ക ഓണപ്പാട്ടുകാർ ഓണമുറ്റത്ത് വിഷുക്കണി അഭിവാദനം യുഗപരിവർത്തനം തുടങ്ങിയ മുതലായ കവിതകളിൽ കൂടുതലായി ഇതിൻ്റെ അനുരണനങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും പുരോഗമനവും മാറ്റവും കവിയെ ഏറ്റവും സ്വാധീനിച്ച രണ്ട് ആശയങ്ങളാണ് അവ രണ്ടും തന്നെ അടിസ്ഥാനപരമായി മാർക്സിയൻ ആശയങ്ങളുമാണ് തൊഴിലാളി വർഗ വിപ്ലവവും സ്നേഹസുന്ദര പാതയിലൂടെ ആകട്ടെ എന്ന് കുടിയൊഴിക്കലിലൂടെ ആഹ്വാനം ചെയ്തത് ഏറെ പ്രസിദ്ധവുമാണ് തകരുന്ന ജന്മിത്ത മേടകളിലിരുന്ന് പുതിയ യുഗത്തെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെ യുഗപരിവർത്തനം കുടിയൊഴിക്കൽ മുതലായ കൃതികളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അവരെ കവിയോട് തന്നെ സമരസ്യപ്പെടുത്തി വായിക്കുവാനും സാധിക്കും Trusted tradition of 155 years Chimanur International Jewelers